我可不敢跟非法经营沾边儿。啊，这钱一分不少，都退给你了。我这两天可听说，齐天那小店关门了。你说这回他可怎么办？你说他干点什么不？啊，走私香烟，国家现在就在明令禁止非法走私烟草，不听他业，听谁业？这要是春生从云南回来知道了，我还得气个好歹的。这齐天向来不走正道，这次呀、啊，也算给他吃个教训了。嗯，我跟大叔啊，嗯，你俩可给我好好的，别弄那些歪门邪道的，回头真出了事儿，我可不保你们俩啊！哎呀，说什么呢，红军哥，我们俩这小买卖能出什么事儿？就是不是？嗯、哎，来来来来来，来，走一个哥，来。不过我看现在齐天可没那么容易被打趴下呀，毕竟春生是他小舅子。回来怎么着也得帮衬一下子，他那么讲义气一人。我这兄弟啊，不仅讲义气，还硬气着呢。这全世界就属他最正直了。哎，哥，甭想了，喝酒啊。对，来，红军哥，走一个，走一个，走一个，来，干了啊！他去哪儿啊，就带你去哪儿。哎呀，孩子大了，管不了了。哎呀，不是你们想的那样的。我这刚从云南回来，我我给叔叔阿姨带了点云南特产，我我这刚下火车我就过来了，我我我这家还没回呢，我。你怎么这么会装模作样？我这为了谁呀、啊？我害羞，还不如我进去，快点，快进来吧。哎，叔叔阿姨。哎呀，哦嘿嘿，春生来了。哎，我刚从云南回来，带了点特产来看你们。你看这孩子，春生，你这次回来有什么打算啊？爸，看见了吗？这小梅啊，处处护着春生。生怕我把话说重，那是那是。嗯，吃饭。头叔啊，嗯，您说的对，小梅对我确实特别好。哎，谢谢阿姨。嗯、叔，我还是准备自己创业。我以前总觉得报效祖国人民的方式只有当兵一种，但是现在时代不一样了，我去南方转了一圈，这眼界也开阔了不少。国家也提出了要用更多的力量去发展国民经济，这国家以后也会支持自主创业。嗯
看来你这是早就想好了啊！既然是这样，那祭司队的事儿就算过去了，不提他了啊！我们岁数大了，也帮不上你们什么，但是还是从心里边希望，今后你不管是干哪一行哪一业，一定要做到最优秀。阿姨，童叔，你们放心，虽然我现在一穷二白，但是我努力上进，我一定努力干出一番事业，让自己配得上小梅。来吧，给叔喝一杯，叔，敬你一杯。来，来，闺女，阿姨。阿姨醒醒，起来吃早饭了，我得干活去了。回来几天了，呃，姐，小卖部的事儿，小梅都告诉我了。姐，嗯，去干什么呢？啊，邻居借了一点糊纸盒子的活，我帮忙打散工呢。几天呢？还在睡呢。起来，听见没有？你就这样照顾我姐的？哎呀，我这边最近……所以这就是你睡到大中午十二点的理由。这就是你让你老婆去糊纸盒的理由是吗？其实我告诉你，我姐不是一个娇气的人，但她跟你在一起。如果你让他又吃苦又受气，你别怪我不顾咱哥俩的感情。沈副科长，嗯，既然你是解放的战友，那就是我的战友了。咱们当兵一家人，不说两家话啊。您千万别误会，我今儿找你来喝酒呢，纯粹是联络一下咱们战友的感情，没有其他的意思。瞧你这话说的，我跟你说，春生。你是大院子弟，我也是；你是部队大院，我们是外贸大院。哈，我跟你说，这肖春生的名字在我们外贸大院那帮哥们弟兄里，那早就传开了。今儿能跟春生一块儿喝酒，我特别高兴。来，这样，咱哥仨呀，喝一个，好不好？来来来来来，喝一个，喝一个。嗯嗯，哎呀，哎呀，爽爽爽！哎，老陈，我跟你说啊，嗯，春生。我铁瓷，啊，他今儿能请你到这儿来吃这顿饭，就说明没拿你当外人，知道吗？又是战友，又是哥们儿，啊，春生，我跟你说啊，有什么事儿就跟他直说，甭跟他客气啊。解放说的对啊，有什么事儿你就跟我直说，咱们哥们儿甭拘着，好不好？行，那我就直说了啊，我呢和我一昆明一朋友想一起合伙做翡翠珠宝的生意，我那朋友叫向南。在昆明有自己的店，还有家传的手工作坊。我们现在手里有一大批翡翠珠宝首饰，我就在想，能不能把这生意放到北京来做？明白了，你们是想跟我们工美服务部打打联联，是不是这意思啊？没错，我就是这意思。我就想问一下，咱能不能一起合作？能啊，太能了！我跟你说，春生。我们工美总公司在全国那是最大的经营工艺美术制品的公司，这翡翠珠宝玉器也属于工艺美术制品啊！我还告诉你
，北京城最大的玉石加工厂就是我们公司旗下的产业。每年呢，我们都会生产大量的翡翠珠宝玉石摆件，其中一部分啊，就远销到海外，给咱国家呀赚点外汇，剩下的就在北京的各个工美服务部销售。啊，听您这话的意思，你们主要是自产自销，啊，那像我们这样的情况。怎么办？嗯，你听我把话说完了啊。我们工委服务部啊，还在几个特别大的涉外饭店，啊，有销售点，这里边就需要大量的货源。我们除了自产自销以外，还跟很多的翡翠珠宝商人合作，给他们做代销。明白这意思了吧？明白。代销是怎么个代销法呀？这么个意思啊。你呢？把你的货，哎，给我们拿过来，咱们商量好一个价钱，之后呢，我们工美服务部在这个价钱之上再做一个浮动价格，这样等货品销售出去之后，我们再按照之前的报价给你们结账，这样呢，你们有利润，我们也有利润，明白了吧？我明白了，那这个定价怎么定啊？啊，是这样，我们工美服务部啊。聘请了一批这个做珠宝玉石的老先生，还有玉石雕刻的匠人，由他们来看货定价。哎，其中有一位姓金的老师，哎呦喂，人家那个祖上可是在皇宫里给皇上和西太后老佛爷做物件的。哎呦，我跟你说，这位金师傅呢，今年啊六十多了，人已经退休了。我们公司特地把人家聘请回来，给我们看看货，定定价，捎带手啊，教教年轻人这个翡翠玉石雕刻的手艺。人家这位金师傅，那可是国宝级的人物，真正的大师。我们工美服务部有句话啊，叫“老师傅一眼高一眼低，全凭经验和本事”。你放心，春生，今后只要是你的货。我都让这位金师傅亲自长眼，价格上绝对公道，不能亏待了咱兄弟，对不对？那还说什么呀？这生意就这么定了啊？定了！来来来，兄扶个掌，喝一个。兄扶个掌，来。对，南哥，这个我跟宫美熊副科长聊的情况呢，大概就是这样了。你觉得怎么样？太好了，春生。呃，这样，你给我两天备货时间，呃，我备好货，马上飞北京。行，那我就在北京等着你啊，咱北京见。好，北京见。哎呀，哎呀，小梅，这个向南啊，真是个痛快人，一点都不拖泥带水。你决定了？嗯，决定了。春生，你知道吗？这是我这么长时间以来见到你最开心的一天，我也很开心。无论你做什么选择，我都支持你。就你去。爸，妈，这段日子多亏有你们的照顾，我这身子恢复的也差不多了。明儿开始，我想回乐团报道了。还想跟你说呢，最近我跟你爸商量了好几次，就是觉得呢，国华目前是创业的关键时刻。你看，你前一段时间为了首席这个位子那么拼，你们夫妻俩也是十天半个月见不了一个面儿。这不是长久之计，所以我们想，你就退下来，把这个重心都放在家庭生活上。妈，我这辈子除了小提琴，我就没想过其他行业，而且我们团现在很重视我。你们团的情况我也了解，一个萝卜一个坑，而且你休息这么长时间了，你那个位置已经有人替上了。也不能所有的好事儿总等着你一个人吧，
妈，您的意思是，我在乐团的位置已经没了？我去问团长。你不用去，你们团长我们都见过了，而且沟通的明明白白的。你要就这么去了，弄得挺尴尬的。再说也是自讨没趣。妈，到底是团里不想让我回去，还是您不想让我回去啊？这有区别吗？当然有区别了。您知道我离开部队，一个人来到一个陌生乐团有多难吗？您知道我一步步走到今天，我付出了多少努力和心血吗？您看我手上每一个茧子，每一处伤，都是我的实力，我的勋章。我是团里的首席，没有人能替代我。团里怎么会不要我呢？妈，就算是妈不愿意让你去，好吧？我同意你跟国华的婚姻。你已经做了叶家的媳妇儿，就应该有个媳妇儿样。你跟国华原来年轻，打打闹闹的，我们知道你们都是孩子，也不计较。可是现在已经到了做父母的年纪了，就应该有责任心、有责任感了。如果前一段时间，不是你那么拼，能流产吗？妈，我说的不对吗？妈什么妈呀？我们家就这么一个儿子。我辛辛苦苦把他养大，你让我们无后，对得起我们吗？你对得起国华吗？行了，行了，别拦着我，越说越来气。除非他还咱们一个孩子，否则别想让我改变主意。妈，我为什么争强好胜？您不明白吗？要不是因为您儿子争着抢着非要退伍，我用得着来到一个陌生的地方跟一群十八九岁的孩子竞争，从头开始吗？你只考虑您儿子，您考虑过我吗？您考虑过我的人生、我的事业吗？来了，谁啊？哎呦，先生，我一接那电话呀，我就马不停蹄的备货。这做生意啊，就得争分夺秒，是吧？你也是，不提前跟我说一声，我好去机场接你。打开车很方便。哎，这是啊，南哥，我介绍一下，这位是小梅。哦，这就是弟妹啊！哎，你好，你好，久仰了哈。哎呀，一看到弟妹啊，我就想起一首诗：今期又如此。英语小梅童啊，怪不得他在昆明的时候天天念叨你呢。小南哥，我也老听春生说起您，咱也算是旧相识了。是是是，来来坐下说。哎哎，好好好，哎，你轻点啊，这里头可都是货，可千万碰不得啊。知道，还用你说？就放心吧啊。哎，轻点。哎，哟，谢谢。哎呀，哇呀，这么多呀！看看，这一箱啊，是我精选的大料出的高档货啊！哎，这一包就不看了，这一包是适合普通老百姓能够接受的中低档的货啊！我想啊，咱们既然要卖，不能只卖高档货，大陆货也应该备些啊！向南哥，你想的可真周到。小梅，南哥可是行家呀。你看，这批高端货就可以针对外宾，还有那些有实力的买家；那批中低端货呢，就可以面向广大喜欢翡翠珠宝的老百姓。这么一来，咱们就高中低各个档次的货都齐了。对，没错。哎，春生，你看这货我带来了，什么时候跟工美服务部的人谈呢？
。金大师，您觉得这批货怎么样？小熊，哎，如果我没看错的话，这批货出自两块料子，一块是木纳的料子，一块。是磨完机的，我说的没错吧？金大师，您眼力可真准。没错，这批货就是出自木纳和磨完机两块料子。金大师，您是怎么能一眼看出这批货是出自哪个厂口的料啊？陈生，这问题你就不用问了。金大师是咱们这个行业的魁首，甭管什么货，他老人家只要一眼。就能告诉你料出自哪个厂口，用了几道工序，怎么打磨出来的。这易会着光，每道工序，他都了如指掌呀。哎呦，金大师，您可真是太厉害了。啊，你们俩也不用恭维我。你们从事这行业，为的是挣钱吧？不瞒您说，我们云南很多人做玉石生意。最开始的时候呢，是有点投机的心思。不过我觉得咱们这行有很深的文化底蕴和传承，我现在已经不像当初那样想了。说说你的想法。我现在想的是，要让更多的人去了解和关注我们中国的玉文化，要让更多的人去喜欢上我们的翡翠珠宝物品，因为他们实在是太美了。值得让更多的人去欣赏，去拥有。那你呢？嗨，我们俩就是因为想法一致才走到一块儿的。小伙子，你们俩记住今天说的话吗？哎，行了，现在咱们说说每一件的价格吧。哎，好，好。来来来来，谢谢谢谢啊！收回去。那我就开吃了啊！来来，尝尝小梅的手艺。哎，好好好，谢谢谢谢。夏兰哥，啊，你带了两大袋子的货，工美服务部全都收了。嗯，可不，这高中低档货，咱们所有的货，工美全收了。就这，那熊军还说咱们的货量太少呢。这么多的货还嫌少，小梅，这算什么呀？人熊军跟我说了，说工美服务部在北京市就有好几个销售网点呢，再加上涉外酒店的柜台，就咱们这点货，还不够人家塞牙缝呢。嗯，而且那金师傅给咱定的价格十分公道，就咱们那些货里啊，有一丁点的瑕疵都逃不过他的眼睛，那不愧是大师级的人物。我现在啊。心里就一个字儿，服，可不是嘛哈！你甭说南哥了啊，我当时直接傻了。那一件件呢，哪儿好哪儿不好，种、水、色、裂，那讲的头头是道啊！哎，人家金师傅还说了，就咱们那批货，雕工太差了，男带观音，女带佛，挂件儿靠的就开脸儿，就咱们那批货的开脸开的。没有一件能入得了人金师傅法眼的。小梅，你不在，刚开始南哥还特别不服气，后来熊军直接拿出一件金师傅亲自雕的观音，我俩一看，傻了，那观音雕的栩栩如生，跟真的一样。南哥当时就闭嘴了，我还敢说什么呀？人家金师傅那雕工，那可是顶尖的。哎，就那观音的脸开的呀，那手。那衣服的纹路，我都看晕了。哎，你说就那牌子卖多少钱，它都值。哎呀，南哥，你就知道钱，那是艺术品，艺术是无价的啊！对对对对对。被你们俩这一说，我现在就想看一眼，不知道有没有这个眼福。既然咱们跟金师傅已经认识了，以后有的是机会。就是，下回咱一块儿去，好不好？行，来，一块儿去。啊，喝一个，来，喝一个。对了，春生、小梅，我打算啊，明天就回云南。不是，南哥
不多带几个呀？我这次送的货，工美全都收了。我待这儿也没什么别的事儿，我就想着啊，我赶紧回云南，先去腾冲、瑞丽进一批料子，然后尽快加工出来，给工美送货呀。说的也是，就咱们给工美服务部的那批货，要在柜台上卖的话，很快就卖光了。行，南哥，那货源我就指望你了。这你就放一百个心吧，呃，但但但是，我有一句话，不知道该说不该说。哎呦，咱们俩谁跟谁啊？有话实说。呃，不瞒你俩啊，我大部分的资金呢，全部都投在这个昆明几间门脸柜台摆的货上，还有这次给工美送的货上。这马上就要给工美备这么大量的货，呃，我我这手头。还真有点紧张。是啊，这么多的货，这得需要多少钱啊？南哥，你缺钱早说呀，差多少钱？我来凑。那行，春生，既然咱俩是合伙，我就不跟你客气了啊。你能凑多少算多少，剩下不够的我再想办法。行，这么着，明儿你先回昆明。钱的事情我尽量凑，凑到之后给你汇回去。行，那就这么定了。行，来来，这杯你得干了啊！这向南哥可真有意思。春生，你答应帮向南哥凑钱，你想好怎么凑了吗？这南哥说的也是实话，工美的货款一时半会儿也回不来。你想想，要是我不帮他，谁帮他呀？那你想好了怎么帮他？我手里还有一点复原费，还有之前上班存的一些存款，也没多少，但总比没有强吧。我还有点积蓄，明儿拿出来都给你。哎，小梅。我怎么可以拿你的钱呢？跟我还问你的我的。这事儿你就别管了。这样，明儿我去找我姐还有天儿哥，让他们想想办法。行，听你的。不过春生，啊，就你那点钱，就算再加上东拼西凑，都不够进一块料的。向南哥应该也知道你的情况，张嘴跟你提钱的事儿。是不是有点奇怪？嗨，南哥这个人我清楚了，没什么好奇怪。而且他都已经张嘴了，我也答应他，我就得尽全力帮他。放心吧。你玩上珠宝玉器了？什么叫玩啊？天儿哥，你记不记得，我之前在昆明救了一个珠宝玉器商人，叫向南。有有有有印象。我这回去昆明，他特意找到我，想让我帮他把生意做到北京来。我这不托关系帮他联系了一下北京工美公司的人嘛，而且第一批货都已经代销出去了。哎呀，行啊，春生，珠宝玉器这可是好买卖。你没少挣吧？我就是帮朋友的忙，跟我没什么关系。怎么没关系啊？没有你，他能顺利把货铺到北京来啊？行了，天儿哥，咱先不说这个了。我今儿来找你呢，就是因为向南这摊子铺的太大了，他手头有点紧，我想帮他。帮啊？这忙咱得帮啊！你说我出挣多少钱？随便说。你这口气大的，你有钱吗？你有钱让我姐给人家糊纸盒去啊？天儿，我今儿来找你呢，不是问你借钱的，我就是觉得你朋友多又有面儿，你能不能想想办法，跟你那些有钱的朋友周转周转？你放心啊，等工美那批货的钱下来之后，我立马还给他们。找谁周转呢？找谁周转？有什么事儿你直接跟我和你姐说不就结了？找你。春生，你小瞧人。我告诉你，瘦死骆驼的比马大。我干了那么多年买卖
，手里头能没点积蓄？别吹了，天哥，你有积蓄，你有积蓄让我姐给人家糊纸盒。这个你就得问你姐了，就这事儿，我跟她吵了好几架。我说了，咱手头不是没钱，你犯不上去给别人干帮工去。人家说什么？哦，花积蓄那叫坐吃山空，花一个少一个，死活不让我动那笔积蓄。啊，人说的也对。这万一有点什么事儿，应个急，是吧？你别说，我姐啊，还真是这么个人，受累的命。是，她就爱操了。那亏了，这笔钱是她把着，要是在我这儿，早白干净了。怎么着？哎哎，这不就派上用场了？这么着，天哥，你晚上跟我姐商量商量，如果她同意的话。你就把钱交给我，哎，你放心啊，向南那个人我清楚，他绝对不会让咱们白忙活的。你就这么跟我姐说，你就说这笔钱给我们，绝对比你们存银行的利息高。利什么息呀、啊，春生？自打我那小商店黄了之后啊，我就有点琢磨，我这干点什么好呢？你看，这馅饼不就掉我脑袋上了？玉器珠宝多好的买卖啊！啊，有向老板这么个行家，渠道还在你手里，哦，那不就闭着眼睛挣钱吗？春生，要不你跟那个向老板商量商量，我这钱就算入股，咱一块儿干，你看行不行？天儿哥，你想的可真美啊！入股，我实话跟你说吧，之前向南确实一直拉着我想跟他合伙，但我一直没答应。工美这事儿，我就纯粹帮朋友的忙。再说，就咱这点钱想入股，我张不开嘴。哼哼，陈生，你就这点不好，死要面子活受罪。我知道你不想占人便宜，我也不为难你。晚上我跟你姐商量一下，她要是同意，我明儿把钱拿给你。那至于是借给你也好，还是算我入股也好，我这个听你的。你一定。行。哎，款我已经收到了啊！哎呀，你这真是及时雨，雪中送炭呐！嗨，哥，您就别拿我开涮了，就我这点钱能解决多大的问题啊？钱多钱少无所谓，我看中的是这份情谊。哎，南哥，我今儿给你打电话，介绍跟你说。这工美的熊科长跟我说呀，你这批货卖的特别好，让你赶紧再送一批货过来。货我已经备好了，明天我就飞北京啊。哎，南哥，我这钱刚汇过去没两天，你这么快就准备好了？嗨，这事儿你就甭管了，北京等着我吧啊。哎，行，等着你啊。做工是稍微差一点，料还可以，料还可以。哎，这个好多了，两万五。哎呦，这个比那个好。来，你们二位看看啊，货款已经下来了。哎呦。谢谢谢谢谢谢，不客气不客气不客气，感谢啊，感谢，应该的应该的啊。来来来，我们整一个，来来来来来来，这个。这齐家兄弟也不是外人，啊，咱们一家人不说两家话。在我最为难的时候，是你们帮了我，我这里呢，也就不说谢谢了啊。南哥，这么快就还钱了？我这可不是还钱，是分利。这也太多了，啊？我，南哥，这什么意思啊？
这是咱们送给工美公司第一批货一半的利润，这钱是你应得的。这钱我不能要，你收着。<笑>我就知道你不会收。陈生，在昆明见你的时候，我就说，咱俩是合伙，啊，虽然你一直没有答应我，但这北京工美总公司的大门，是不是你帮我打开的？嗨，小事一桩。不值一提。对你来说是举手之劳，那对我来说那就是天大的难事儿啊！这就是你的价值。再有，我跟你说实话吧，我知道，只是让你帮忙，让你跟工美联系，你肯定不会收钱的。我才故意说我缺钱，请你帮我筹钱。这钱我可是拿到了，但是在我这里，不是问你借的。算你入股的本金，所以啊，打你帮我的那时候开始，你就是我的合伙人了。分利，你问心无愧。就算我出钱出力啊，但是你们这翡翠珠宝生意这一行投入这么大，就我们那点钱，顶多算个零头啊。我这也不能不能分你一半的利润啊。有句老话说得好，买卖好做。股难打。我向南能碰上志同道合的合作伙伴，那是上辈子修来的福气。再说了，很多事儿，他不能拿钱来衡量。你肖春生的价值，也不止这区区的百分之五十的利润呢。南哥，我知道，你是心存感恩之心，想帮我。好意我心里了，可是这钱我真的没什么可是的啊，这事儿就这么定了。你以后就是我在北京的合伙人，北京的生意，咱俩各占百分之五十。你要是还矫情的话，说什么都不答应的话，那那我明天就去把工美的货全收回来。我回云南，则当时我不认识你这个朋友。南哥，你这不是为难我吗？兄弟呀、啊，你这是为难我呀！哥哥，我这么多年，就干了这么件顺心的事儿，你就成全我吧。好不好？行，南哥，多的不说了。打今儿起，我们就一家人，就是在北京的生意伙伴。好，陈生，我终于等到这一天了。<笑>来，天儿哥，来来来，财源广进啊，生意兴隆，生意兴隆，财源广进。<笑>哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
坏了啊！那不是耽误咱们康复训练吗？哎呦，你以为哪有那么多人像你那么幸运，遇到个童小梅的啊？哎，人家那么耐心的给你按摩、针灸，告诉你吧。这大多数人家里人呢，对这复健治疗他是一窍不通。我在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼中生花。我在梦里找到一枚书签。上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样，你在讲，我在听。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨，这片海一起看。潮落潮来，愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着娓娓道来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。未来对我慷慨，这片海一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着娓娓道来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。我在海边种下一颗种子。憧憬着长大后的样子，阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼中生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样，你在讲，我在听。你在讲，我在听。